তাই রে নাই রে বন্ধুরে আমার কোম্বাখায় আমার কোম্বা খাইল রে তাই রে নাই রে বন্ধু রে আমার কোম্বা খাইল ও গেঞ্জি গেঞ্জি হয়েছে কি ওই আমি ওই আজকের হাটে একটা গেঞ্জি কিনতে যাবো তো তাই মাপ নিচ্ছিলে তোমার মুখে দেখি কিছুই আটকাচ্ছে না এই যে তুমি আমাকে সোর সোর করছো আমার গায়ে কি কোথাও লেখা আছে যে আমি সোর ও তো সোর শব্দ লিখা না থাকলে সোর রে সোর করা যাবে না अपबाद <laughs> शिका <laughs> 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 ভাই বলো ভাই 
थाना भाषा थानार भरे अब चुरी टूरी कर धाना ना कि सी 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 कि कसन येसरा थान भरे चुरी कर भी एत बड़ कथा अपनी बोलती खबरदार तुम हाथ देवी ना कहिल नाथार कसम कैरे बोल हमें चुरी कर आसनी विश्वास कारण तेल तो धाना कि थानपेक्टर देखा करते কত বড় সাহস ও তাই কান আপনি তো তালি কিছুই জানেন না অবশ্য জানবেন কি করে আপনি তো নতুন আছেন ওই আপনাদের যে ইন্সপেক্টর সে একসময় আমার ন্যাংটা কালের দস্ত ছিল আবার উল্টাপাল্টা কথা তুই শুরু করছিস কি করছেন আমি উল্টাপাল্টা কথা বলি আমার কি লাভ জিডা সত্য সিধা কলাম এই তুই কিন্তু বেশি বারবারই শুরু করছিস तु जदि एखान ना जाने बड़ी बाड़ी थान लकअपे पुरी रख मैंने बुझते विश्वास करती तु विश्वास कर मत जो कथा कति तुम तो ठीक विश्वास करतम गाचे गरु और गोफे तेल माखा कथा कब से कथा शुनिए धिरिंग धिरिंग नाचब ना से भाबा कि तो ठीक ना ता भाबा अवश्य ठीक ना सोरे पुलिस ही बंधुत्व से खूब हासिर विषय कंतु सर कि करब बोलें जन्मे समय तो क्यों चोर हो जन्माय ना क्यों पुलिस हो जन्माय ना Yes, 
डाकाडाकी कर আপনার নাম ধরে এই অত্র এলাকায় কিটা ডাকবে স্যার একবারে পে দিয়ে তার পর্দা ফাই করে দেব না আ বা 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 তাহলে তাহলে কেউ ডাকিনি না না স্যার তাহলে কি সাধু আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখলাম নাকি রাত্রি মনে হয় স্যার আপনার ভালো ঘুম হয় না তাই পেটে সমস্যা দেখা দিয়েছে এই পেট হচ্ছে যত গন্ডগোলের মূল স্যার স্বপ্নে বলে না দুঃস্বপ্নে বলে সব উৎপত্তি ওই জায়গা থেকে না না সাধু রাত্রি তো আমার মন্দ ঘুম হয় না স্যার ওটা আপনার মনে হচ্ছে স্যার আপনি ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখেন ঘুম হয় সুটা সুটা ভাঙা ভাঙা ভাগনা ভাগনা সে কি আমার ঘুমের খোঁজকে এখন আবার আমাকে নিতে হবে নাকি স্যার আমি বলি কি হাটের থেকে এক বোতল ওই নিদ্রা কুসুম তৈল কিনে নিয়ে আসে কারো যদি মাথায় থাবড়ি দেন দেখবেন সব গন্ডগোল ঠিক হয়ে গেছে স্যার এই সব দুর্বুদ্ধি দিতেছ কেন আমি তো মাথায় তেলই দিই না আর এই জন্যই তো যত গন্ডগোল স্যার মানে কি শোনেন স্যার তৈল হচ্ছে সপ্তম ঐশ্বর্যের মতো কঠিন এক ব্যাপার স্যার যে মাখে সব ঠিকঠাক আর যে মাখে না তার সব গন্ডগোল এই যে দেখেন আমার চেহারা ডাই তৈল মাখার পরে কি রকম একটা গেলেজ দিচ্ছে তুমি মুখেও তেল দাও নাকি সর্বঙ্গে সর্ব অঙ্গে আমি তেল মাখি স্যার স্যার এই যে আপনি জেগে জেগে দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখেন সেই জন্যই আপনার সর্বঙ্গে তেল মাখা উচিত ঠিক ঠিক আছে সর্বঙ্গে তেলের ব্যাপার পরে বলা যাবে আচ্ছা তোমার একটা কথা বলি সাধু তুমি একটু উত্তর দাও তো কী কথা স্যার মানে মনে করো যে সুবি সাদেক মানে ভোরবেলা মানে আজান দাওয়ার একটু আগ মুহূর্তে যদি কোনো স্বপ্ন দেখি সেদিকে ঠিক হয় স্বপ্ন স্যার স্বপ্ন তো এর তো কোনো ঠিক ঠিকানা নাই স্যার কোনোটা ফলে কোনোটা আবার ফলে না তারপরে স্যার আপনার তো পেট গরম কি দেখছি যে কী দেখি ফেলেছেন বুঝতে পারতেছি না না কি দেখেছি সেটা তো শোনো মনে করো তো সবসময় শুনতাম যে ভোরের স্বপ্ন নাকি ঠিক হয় যেটা দেখছি সেটা শোনো ও যে নাম যাদা তোমার ডাকাত আছে না হোথা ডাকাত সে আর আমি মুখোমুখি একদম সামনাসামনি সে আমার দিকে পিট পিট করে তাকে আসে আমিও তার দিকে পিট পিট করে তাকে আসি মাঝে মাঝে আমিও গরম হয়ে থাকাচ্ছি মাঝে মাঝে সেও গরম হয়ে থাকাচ্ছে নিঃশ্বাস ধাপ 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 করতেছে বুক টিপ টিপ করতেছে দুইজনের হাতে পিস্তল আমার হাতে পিস্তল তার হাতে পিস্তল সে একবার আমার দিকে তাকায় আমি একবার তার দিকে তাকাই মেরে দিলাম তারপর কি স্যার আপনি মরে গেলেন মরে গেলে তোমার স্বপ্নে দাঁড়াইছে কি করে হ্যাঁ না না মানে ওই স্বপ্নে তো স্যার স্বপ্নের কথা কি আর কব আর আপনি যে হোতা ডাকাতের কথা বলেন সেটা তো একটা ভয়ঙ্কর মানুষ তার তিনজন পুলিশে আহত করে স্যার গ্রাম ছাড়া হয়ে গেছে আমি একটা কথা বলি তোমার কি নেগেটিভ কথা স্যার কোনো কথা নেই পজিটিভ কোনো কথা বলতে পারো না না স্যার আসলে হোতা ডাকাতের কথা শুনলে পরে ঠিক মতো ই করো ডিউটি দাও আমি আমি আর এখন থানায় থাকবো না আমি গেলাম तीचोदा
সাসি আপনি এমন হয় ঠিক মতো দেখতেছেন না দেখেন তো আর আমি বুলবুল বুলবুল চৌধুরী বুলবুল ওই সব দেখা দেখির কিছু নাই আমার পুলা এখন চুরি চামারি করে না সে ভালো হয়ে গেছে তার এখন ধরে নিয়ে গেলি আমার না খেয়ে মরা লাগবে देखे <laughs> मान गिर छोट भाई ओ खुदा बाच्चार जिगरी दोस तुम्हें कब एलि बाबा শোনেন সাসি আমার কি মনে হয় জানেন আপনার চোখ আছে না চোখে ছানি পড়ছে ঠিক আছে তো কোনো অসুবিধা নাই এই যে সদর আছে না সদরের জামুনি ডাক্তার আপনার ছানি কাটিয়ে দেবো ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করে দেবো কোনো অসুবিধা নেই আর ছানা দুই বেলা ভাত ঠিক মতো জোটে না তুমি কষ্ট ছানার কথা আরে সাসি ছানা না ছানা না ছানি ছানির কথা কইতেছি চোখে ছানি পড়ছে বলে আপনি আমারে ঠিক মতো দেখতে পারতেছেন না আচ্ছা যাই হোক একদিন সব ঠিক হয়ে যাব এখন কোন বন্ধু কই বাচ্চু কই কে আরে আপনার পোলা বাচ্চু ও বাচ্চা সে তো বাড়িতে নেই কই গেছে আজ তিন দিন ধরে গ্রাম ছাড়া বাড়িতে আসে না আপনার তো আমি সিনে কোন রাজে সত্য কথাছেন কোন রাজে মিছা কথাছেন কিছু তো বুঝে উঠতেছেন না এইটা তো কথা কইলে বাপ তুমি হলে পুলিশ लज्जारुकपीठ আগেই তো কইছি যে আমার বাচ্চা চুরি চামারি ছাড়ে দিছে কাজেই তার পিছনে ঘুরঘুর করে আর কোনো লাভ নেই বুঝতে পারছি সোয়ের সাথে সাথে আপনার মাথায় ওছানি পড়ছে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই বাচ্চা যখন আসবো তখন কোন থানায় যেন আমার সাথে দেখা করে ঠিক আছে ও তো বাড়ি আসে না আর যখন আসবো তখন আপনি কোবেন ঠিক আছে আরে ও আরে গ্রামেই আসবে না শুনিছে শহরে কি কাজ পেয়েছে সেখানে কাজ কর্ম করতেছে কোনো অসুবিধা নাই যখন আসবো मार्शाला <laughs> उतरा <laughs> 
ঠিক আছে নো প্রবলেম নো প্রবলেম শোনো ঘটনা হচ্ছে জ্ঞানের তো কোনো শেষ নাই ঠিক আছে না পড়তে পড়তে একদিন দেখবে টুপ করে তুমি উল্টে মানে উতরে গেছো ঠিক আছে না আচ্ছা তোমার যে একটা ছোট বোন ছিল ও কিসে পড়ো কিমি একটা দিত আছে না না সে তো আমার সাথেই পড়ে ইন্টারে বাহ গুড ভেরি গুড তাহলে দুই বোন তোমরা একসাথে আদরে আদরে কলেজ যাও তাই না হুম গুড গুড ভেরি গুড আচ্ছা একটা কথা কও তো এই যে তোমরা রাস্তা দিয়ে যাও হ্যাঁ তোমাদের কি কেউ কোনো ডিসটার্ব করে কিসের ডিসটার্ব আমরা ওই যে আছে না পোলাপান কেসরা পোলাপান আছে না ওই যে শিষ্টিষ্ট মারে গান টান গায় সেরকম আর কি ও আচ্ছা আপনি টোন মারার কথা বলতেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ টোন 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 মানে সেরকম কোনো কিছু করে একদম সে করে না সেটা তো না তাই না করে টোন করে টোন করলে তুমি হাসি হাসি উত্তর দিতেছ কেন কি আশ্চর্য কথা বলতেছেন আমি আর আমার বোন হচ্ছি এই গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে তো আমাদের দেখলে তারা একটু টোন দিবে না আর যদি তারা এটা করতে না পারে তাহলে তারা দিলে চোট পাবে না শোনো শোনো তুমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারতেছ না দিল্লি চোট লাগবে ঠিক আছে কিন্তু টিস করবে এর তো আর একটা ব্যাপার শোনো সব কিন্তু শুরু হয় ছোট ছোট ব্যাপার দিয়ে ঠিক আছে না সেইগুলারে তোমার কয় মনে করছে ইফ টিজিং টাইপের বলে ঠিক আছে না আমাদের দুই বোনের তো আর খারাপ লাগে না আর সেটা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমাদের কি করার আছে সেখানে না না তোমাদের করার আছে একশো বার করার আছে তোমরা কেস ঠুকে দাও তারপরে দেখো আমি কি করি আমরা কেস ঠুকে দেব হ্যাঁ কেস ঠুকে দিবে ও देरीपेक्टर लगे <laughs> बंद करें चले जाए चोर चोर टाइम आशपाशे घुरी भय कर
এইযে তুমি এইবারে কিন্তু একদম মন খারাপ করে দিলে মন খারাপ করে দেওয়ার মতো কথা বললো সত্যি সত্যি এখন খারাপ লাগতেছে এতক্ষণ মনে করেছিলাম তুমি দুষ্টামি করতেস সোনান বাচ্চা চোর সাত গ্রামের লোকজন জানে আপনি একটা সিসকে চোর সুযোগ পালি এর ওর বাড়িতে জিনিসপত্র সরান তাই না এই এই তোমাদের বাড়ি থেকে কোনো সময় কোনো কিছু চুরি করে শিক্ষা তুমি এরকম করে কথা করছো কি জন্য সেটা জানি না কিন্তু মানুষ যে আপনি সুবিধার না সেটা কিন্তু আপনার চোখ মুখ দেখলে বোঝা যায় এই রুহুল এই যে আর একটা ভুল করলা ছোট ভাই মানুষের চোখ মুখ দেখে যদি সব বোঝা যায় তো তাহলে তো হয়ে গেছিল আজকে রে কত সুন্দর সুন্দর চেহারা গডফাদার কত সুন্দর সুন্দর চেহারা কালোবাজারি কত সুন্দর সুন্দর চেহারা তারা মডার্ন খুন করে পয়সা নিয়ে মানুষের চেহারা দেখে সব বোঝা যায় না বুঝছো আমি তো চুরি করি ঘটি বাটি আর এসব সুন্দর সুন্দর চেহারা লোকজন দেশ সহ চুরি করে তুমি জানো বাহ বাহ আপনি তো ভালো লেকচারও দিতে শিখে গেছেন কি বলতেছ তুমি আমি ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না ওই বুলবুল আমি একসঙ্গে লেখাপড়া করতাম না হঠাৎ বাপটা মরে গেল তো তারপর লেখাপড়া হইল না ও বুঝতে পারিছে আপনি বুলবুল বাড়ি খোঁজে আইছেন হ্যাঁ বুলবুল আলো আমি ছোটবেলার থেকে জিগরি দোষ না ভাগ্য দোষে আজকে বুলবুল বড় পুলিশ অফিসার আর আমি সামান্য না সামান্য জনগণ ভদ্র লোক সোরেন ভাই বাড়ি নাই থানায় আছে যান থানায় গেলে দেওয়া পাবেন যান ও থানা থানায় থানায় তো গিয়েছিলাম এক বড় সিপাই রাঙ্কালা সে বলল যে আচ্ছা রুহুল এই স্যান্ডেলটা কি নতুন নাকি ময়লা লাগে এরকম মনে হচ্ছে কেন চুরি করবেন চুরি করার কোনো দরকার নাই আপনি এমনি নিয়ে যান যান রুহুল আসলে তোমরা আমাকে বল সত্যি সত্যি চোর মনে করো না এখানে থাকবো না তোমার গুড নাইট
পোশাক গায় আইনের রক্ষক আর আমি গ্রামের ছেলে গায়ে ময়লা কাদা লাগিয়ে থাকে সবসময় ময়লার মধ্যে থাকে আমার সাথে কি खेल ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস দেখ বন্ধু আজকে তুই পুলিশ আর আমি মানে তোর চুরি সামার রব্বিস এখনো যায়নি বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি আমরা পুলিশের লোক না শোন তোর আসলে যেটা হয়েছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ক্লিপ টোমিনিয়ারও কি ক্লিপ টোমিনিয়ার সেটা কি ক্লিপ টোমিনিয়া হচ্ছে এক ধরনের মানসিক রোগ সেটা কিরাম রোগ আর ধর হচ্ছে মেন্টালি রোগ মানে মানসিক রোগ মনে কর যে কোনো বাসায় তুই একটা জিনিস দেখলি দেখার পর থেকে সেটা চুরি করার জন্য মনটা একদম আঁকু পাকু হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা চুরি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিস্তার নেই তাহলে মনে হয় আবার সেই কিপটে রোগ হয়েছে কেমন কি না জানি করে মনের অধীন জানি তো জানি আসলে হচ্ছে কি যে পুলিশের চাকরি করি না আমাদের তো অনেক পড়াশোনা করতে হয় বুঝতে একটা কথা কিন্তু না হইলে বাড়তিছি নি কি কথা এই যে কয়দিন আগে একটা ছবি দেখিলাম ওই যে বোম্বের একটা ছবি ওই যে সালমান খান বুঝতে পেরেছি ওয়ান্টেড না না মনে পড়তেছে না ওই যে গান আছে না ওই যে বুঝতে পেরেছি फलो कर देखो लागे ना कि देखो অনেকক্ষণ কথা খেয়ে না বন্ধু ওই চা কেমন যেন একটা ইয়ে পাইয়ে গেছে ওই চা খাতে ইচ্ছে করতে আরে শুধু চা কেন কোল্ড ড্রিঙ্ক শুধু সব খাবো সিঙ্গেল ড্রিঙ্ক খাবো না ওঠ গাড়িতে ওঠ 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 সত্যি খাওয়াবি নি তো আরে বললাম তো তুই কিরম মিসকি মিসকি হাসতেছি থানায় নিয়ে ভরিয়ে দিবি আরে দোস্ত বন্ধু কখনো থানায় ভরে নেই ওর তো সালমানের কথা বলেছি আজকে সমস্ত খরচ আমার মোটরসাইকেল নতুন কিনেছিস না কি
আশ্চর্য কথা আমার ভূতে ধরতে যাবে কিসের জন্য এরকম বাজে কথা বলিস কেন তো আমার তো ভাব সাপ দেখেছে এরকমই মনে হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে ফলো করতেছি তুমি এই দিকে তাকে কেমন কেমন যেন করে হাসতেছ আরে সেমরি হাসার কারণ আসতে দেখে হাসতেছে এমনি এমনি হাসতেছে নাকি ও কোন কি কারণ একটু কম একটু কম শোন আমি না আমি না আমি না পড়ে গেছি এ খোদা এত বড় মেয়ে তুমি পড়লা কেমনে বউ ব্যথা পাওয়া নয় তো ব্যথা ব্যথা তো একটু পাইছি কোথায় কোথায় ব্যথা পেছ ঠিক এখানে সর্বনাশ বুড়ে পড়ছিলা বুকে ব্যথা পেছ বুবু প্লিজ বুবু তুমি যা কব আমার একটু খুলা খুলা কো আচ্ছা ঠিক আছে তুই তো আমার বোন তুই সব খুলা বলি একটা মেয়ে তাও হাতে দৌড়েতেছে তার পিছনে একটা ইন্সপেক্টর সেও দৌড়েতেছে মেয়েটা দৌড়েতেছে আগে আগে দাও হাতে আর ইন্সপেক্টরটা পিছনে পিছনে হঠাৎ করে ইন্সপেক্টরটা একটা চিৎকার দিয়ে বলল হ্যান্ডসাম মেয়েটা তো দাও হাতে হঠাৎ থমকায় গেল ভয় পায় সে স্লো মোশনে ঘুরল ঘোরার পরে দুজন দুজনের দিকে সোকাসুকি ইন্সপেক্টরটা সেই মেয়েটার দিকে তাকাইছিল তার মানে তুমি ইন্সপেক্টরের প্রেমে কোন ইন্সপেক্টর ও বাবু কো না ভাইজান কিছু জানে আমি তোর সাথে রোমান্টিক বিষয় নিয়ে আলাপ করতেছি তুই তার মাঝখানে নিয়ে আসলি ভাই জানবে যা পুরো মুটটাই খারাপ করে দিলি আমার খবরদার আমি যদি শুনি যে সব কথা তুই ভয় জানার কানে দিছিস তাহলে কিন্তু তোর খবর আছে বলে দিলাম আচ্ছা তোমার কি মাথায় সমস্যা না পেটে গন্ডগোল এই সমস্ত কথা ভাই জানার কেন কেন যাবো তুমি কি আমার এতটাই মুখ পাতলা ভাবছো শোন তুই আমার বোন তোরে আমি খুব ভালো মতো চিনি ভাইজান তোকে ডেকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে তুই তো ফর ফর করে সব ঘটনা বলা শুরু করে দিবি সি সি বাবু তুমি কিন্তু আমি সত্য সত্যি আমার কষ্ট আর ইনসাল করে কথা করতেছ আচ্ছা তোমার পিছে হচ্ছে গাউসুল গাউসুল মিয়া শুরু বাই যে তোমার পিছে ঘুরে তোমার লগে টাঙ্কি মারে আইস পর্যন্ত কি ভাইজানের কানে ওই কথা গেছে কষ্টাই 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 আর ওই যে কি নাম করিস আমরা কি নাম করি রুহুল রুহুল ওই রুহুল আমার পিছনে যতই টাঙ্কি বাজি করুক ওরে কিন্তু দেখলে আমার চান্দি গরম হয়ে যায় ফাজিল পোলা কিন্তু সে তো তোমার ভালোবাসে তা দরকার নাই ওর সঙ্গে পরে কথা বললেই হবে আচ্ছা তোমার দিন কাল কেমন যাচ্ছে জি ভাই স্যার মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ এটা কোনো জবাব হলো না শোনো খারাপ মোটামুটি খারাপ ভালো মোটামুটি ভালো এরকম কিছু বলো তাহলে পরে চশমা খুলেন কই 